അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് എ കറവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റോഡിൽ ഒരു ഡിസ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകാനും നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ടോപ്പോഗ്രഫി ഒന്ന് മാറാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കറവ് അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള കറവ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ കറവ് കോമ്പൗണ്ട് കറവ് റിവേഴ്സ് കറവ് ട്രാൻസിഷൻ കറവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഓഫ് കറവാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് കറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ കറിവിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കറിവ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് കറിവ് ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു കറിവ് ആ കറിവിനകത്ത് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടാൻജൻ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ കറിവിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് വരച്ചേക്കുന്നത് ഈ കറിവ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നോ അതാണ് ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഓരോ ടേമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് പതിനാല് ടേമുകളാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടേം നോക്കിക്കേ ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ ടി വൺ ഐ എന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് മനസ്സിലായോ ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ടി വൺ ഐ എന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് ഓക്കെ ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഫോർ ഇതാണ് ടി വൺ ഐ നെക്സ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻഡ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ ഈ കറിവ് തുടങ്ങുന്ന ഇതല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ കറിവിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് കറിവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർവേഡ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻഡ് ഓക്കെ ഫോർവേഡ് ടാൻജൻ അന്നേരം എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ടി ടു ഐ ടി ടു ഐന് അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് ടാൻസൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ക് ടാൻജൻഡും ഫോർവേഡ് ടാൻജൻഡും കൂടെ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഐ അതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഐ ബാക്ക് ടാൻജൻഡും ഫോർവേഡ് ടാൻജൻഡും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്പം ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിവിൻ്റെ ഇതാണ് കറിവ് കറിവ് തുടങ്ങുന്ന ബാക്ക് ബാക്കിൽ ഉള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് ബാക്ക് ടാൻജൻഡ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻ്റ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്ക് ടാൻജൻ്റും ഫോർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എഴുതിയേക്കുന്നത് തീറ്റ അതാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബാക്ക് ടാൻജൻ്റും ഫോർവേഡ് ടാൻജൻ്റും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ ടാൻജൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യും അതിനെ ഡെൽറ്റ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡെൽറ്റ ഓക്കെ അടുത്തത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കർവ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കർവ് എന്നാണ് സാധാരണഗതി ചോദിക്കുന്നത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കർവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറിവ് തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ആണ് തീരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി വണ്ണിലാണ് കറിവ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഈ ടി വണ്ണിന് അവിടെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറിവ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടോ അവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണേ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്ക് കറിവ് തീർന്നു ഇവിടെ ടി ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറിവ് തീർന്നിട്ട് വീണ്ടും ടാൻജൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക അതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ടി ടുവിൻ്റെ അവിടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി മനസ്സിലായോ കറിവ് തീർന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ത് വരികയാണ് അടുത്ത ടാൻ
ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേണ്ടേ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ കറവ് തുടങ്ങുന്ന ടി വൺ തൊട്ട് ടി ടു വരെ അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് കറവ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറവ് തൊട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി വരെയുള്ള കറിവിൻ്റെ ലെങ്ത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് കറിവ് ഇനി നോക്കിക്കേ ലോങ് കോഡ് ലോങ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസിയും സോറി പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവും പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസിയും തമ്മിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ലോങ് കോഡ് ലോങ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സർക്കിളിനകത്ത് കോഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലാതെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാം കോഡാണ് അല്ലേ അതേപോലെ കിടക്കുമല്ലേ ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഒരു കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ലോങ് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറിവ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഇത് ടി വണ്ണും ഇത് ടി ടു ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് കോഡ് അടുത്തതാണ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഈ ലോങ് കോഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടോ ഡി അതിൽ നിന്ന് കറിവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് കണ്ടോ സി എന്താണ് കറിവിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കണ്ടില്ലേ സി ആ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിയും സിയും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് സി ഡി ലോങ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി വൺ ടി ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോങ് കോഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് കറിവ് അറിയാമല്ലോ അതും ടി വൺ ടി ടു ആണ് പക്ഷേ അത് കറിവിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇതാണ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് സി ഡി അടുത്തത് നോർമൽ കോഡ് നോർമൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഈ ടി വണ്ണും സിയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാനൊരു വര വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് നോർമൽ കോഡ് അതും ഒരു കറിവായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോഡല്ലേ കോഡായിട്ട് തോന്നത്തില്ലേ അതാണ് നോർമൽ കോഡ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് സബ് കോഡ് സബ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോർമൽ കോഡ് അല്ലാതെ ഇനി എത്ര എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ലൈൻ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ കോഡുകൾ നമുക്ക് പലത് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് എണ്ണം വരച്ചാലും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സബ് കോഡ് മനസ്സിലായോ അത് ഏതായാലും ഇവിടെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല സബ് കോഡ് സബ് കോഡ് നോർമൽ കോഡ് തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം എപ്പോഴും നോർമൽ കോഡിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും സബ് കോഡ് കാരണം എന്താ നോർമൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവും ഇതിൻ്റെ മിഡ് ഓർഡിനേറ്ററിൻ്റെ മേളിലത്തെ പോയിൻ്റും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് നോർമൽ കോഡ് അതിൽ താഴെ ആയിരിക്കും ബാക്കി ഏത് സബ് കോഡ് നമ്മൾ വരച്ചാലും കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ് കോഡ് വരച്ചു അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കറുവിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ സി അത് മുതൽ ഐ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഐ അതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അന്നേരം സി ഐ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറ പഠിച്ച ടേമുകൾ എലമെൻസ് കറിവിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബാക്ക് ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറിവ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ടാൻജൻ്റ് ആണ് ബാക്ക് ടാൻജൻ്റ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതാണ് ഫോർവേഡ് ടാൻജൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഐ അതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഥവാ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ എലമൻ ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതാണ് ഡെൽറ്റ അതാണ് എന്ത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഇതാണ് ഈ ടി വൺ ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവ് എവിടെയാണോ കറിവ് തുടങ്ങുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കറിവ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ കറിവ് തീർന്നിട്ട് ടാൻജൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി നെക്സ്റ്റ് ടാൻജൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ടാൻജൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാൻജൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ഓഫ് കറിവ് എന്ന് പറ
ഐ ഒ ആയിട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനും ഈ മുകളിലത്തെ പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ